సైన్స్ వర్డ్ ఛానల్కు స్వాగతం మనం కిందటి ఎపిసోడ్లో సౌర కుటుంబం అందులోని గ్రహాలలో ఒకటైన బుధగ్రహం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు ఖగోళ విజ్ఞానం ఎపిసోడ్ ఫోర్లో శుక్రగ్రహం గురించి శుక్రుడు భూమికి ఉన్న సంబంధం గురించి శుక్రుడు ఏ దిశలో తిరుగుతాడు అనే విషయాలను గురించి గోరా సైన్స్ అండ్ డైరెక్టర్ శ్రీ నియంత్ గారు ఇప్పుడు మనకు తెలియజేస్తారు ఖగోళ విజ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంటున్నాం మనిషికి జిజ్ఞాస వచ్చిన తర్వాత తన చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాల గురించి తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు దీన్ని మనం ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు ఎలా వచ్చినాయి గ్రహాలు వాటి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కిందటి ఎపిసోడ్లో మనం బుధగ్రహం గురించి చెప్పుకున్నాము అంటే సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం తర్వాత మనకి శుక్రగ్రహం దాన్ని వీనస్ అంటారు సూర్యుడి నుంచి కనుక మనం చూసిన లెక్క పెట్టినట్లయితే అన్నీ ఒక ఫ్లాట్గా తిరుగుతున్నాయి ఎనిమిది గ్రహాలు ఇవే కాక కొంత యాస్ట్రాయిడ్స్ అంటే గ్రహ శకలాలు ఉంటాయి తోకచుక్కలు ఉంటుంటాయి ఇలాంటివన్నీ వచ్చి వెళుతుంటాయి రకరకాలుగా అందుకని ఈ గ్రహాలన్నింటి గురించి ఈ ఖగోళ విజ్ఞానంలో సామాన్య విషయాలు అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అందుకని సూర్యుడి నుంచి గ్రహాలు చూసినప్పుడు మొదటిది మనం బుధగ్రహం అయితే ఇంకా రెండవది శుక్రగ్రహం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వీనస్ అంటారు ఈ వీటన్నిటికీ గ్రీస్ మెథలాజికల్ నేమ్సే పెట్టారు ఎందుకంటే గ్రీక్ ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులే లేకపోతే మ్యాథమెటీషియన్స్ అప్పుడు రోజుల్లో లెక్కలు బాగా లెక్క కట్టి దాని ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉండేవారు అందుకని దీనికి దాని వీనస్ అని చెప్పి పేరు పెట్టారు సూర్యుడి నుంచి ఆరు కోట్ల డెబ్భై రెండు లక్షల డెబ్భై ఐదు వేల మైళ్ళు దూరంలో ఉన్నాయి అంటే సూర్యుడిది మనం చూడడం రెండోది ఈ అబ్జర్వేషన్ అంతా మనం భూమి మీద నుంచి భూమితో పోల్చి చెప్పుకుంటాం రోజులు కానీ మన రోజు మన సంవత్సరాలు మన గంటలు ఏవైతే భూమి మీద ఉన్నాయో వాటి నుంచి భూమి మీద నుంచి మనం వాటిని చూస్తున్నాం వాటి విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అందుకని మనం ఈ రకంగా తెలుసుకునేప్పుడు చూసినట్లయితే శుక్రుడు సూర్యుడి నుంచి ఆరు కోట్ల డెబ్భై రెండు లక్షల డెబ్భై ఐదు వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నాడు ఇది సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది మామూలుగా దగ్గరగా ఉన్నాయి మనకి ఎలా అయితే బుధుడు ఈ వృత్తాకారం కాకుండా ఇది దీర్ఘ వృత్తాకారం ఆ ఎలిప్టికల్గా అంటాం మనం దీర్ఘ వృత్తాకారంగా తిరిగి వస్తుంటాయి అందుకని మనకి దగ్గరగా ఉండడం దూరంగా ఉండడం కూడా సూర్యుడికి జరుగుతూ ఉంటుంది సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ఒకే దిశలో ఒకే లైన్లో ఉన్నట్లయితే శుక్రుడు మనకి రెండు కోట్ల అరవై లక్షల మైళ్ళ దూరంలో ఉంటాడు అంటే అవి మన కనుక లైన్గా చూసుకున్నట్లయితే శుక్రుడికి భూమికి మధ్య మనకి రెండు కోట్ల అరవై లక్షల మైళ్ళ దూరంలో ఉంటాడు అదేవిధంగా శుక్రుడు సూర్యుడికి అవతల వైపు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట తిరిగి వస్తాడు కదా తిరిగి వస్తూ ఉంటారు సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతాడు ఉన్నప్పుడు ఆరు వందల పదహారు కోట్ల దూరంలో ఉంటాడు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఇటువైపు సూర్యుడికి అవల వైపు తిరిగి వస్తారు కాబట్టి శుక్రగ్రహం తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆరు వందల పదహారు కోట్ల దూరం ఉంటుంది అంత దూరం అంటే ఇక మన కంటి కనిపించే ప్రసక్తే లేదు మనం మామూలు టెలిస్కోప్తో చూస్తే కూడా కనిపించదు అలాగా శుక్రుడు సూర్యుడు చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకారంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఇరవై రెండు మైళ్ళ వేగం సెకండ్కి సెకండ్కి ఇరవై రెండు మైళ్ళ వేగంతో సూర్యుడు చుట్టూ శుక్రుడు తిరిగి వస్తుంటాడు ఇలా ఒక సెకండ్కి మనకేమో మనం ఇదే అయినట్లయితే భూమి పద్దెనిమిదిన్నర మైళ్ళు తిరుగుతుంది పద్దెనిమిదిన్నర మైళ్ళ వేగంతో భూమి వెళుతూ ఉంటే సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే శుక్రుడు మాత్రం మనకి ఇరవై రెండు మైళ్ళ వేగంతో తిరిగి వస్తున్నాడు మనకి శుక్రుడు యొక్క వ్యాసం చూసినట్లయితే అది ఏడు వేల ఆరు వందల పది మైళ్ళు ఉంది అంటే దాని యొక్క భూమి మన భూమి కనుక అయితే ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు మైళ్ళు ఉంది అంటే దగ్గర సంబంధం ఉంది శుక్రుడికి భూమికి కొంత దగ్గర సంబంధంగా కనిపిస్తుంది శుక్రుడు సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగి రావడానికి రెండు వందల ఇరవై ఐదు రోజులు పడుతుంది రెండు వందల ఇరవై ఐదు రోజులు శుక్రుడు భూ సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగి రావడానికి రెండు వందల ఇరవై ఐదు రోజులు పడుతుంది మనం భూమి మీద నుంచి శుక్రుడిని ఒక చోట చూసి 
మళ్ళీ తిరిగి అదే ప్రదేశంలో శుక్రుని కనుక చూడాలి అనుకుంటే ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు రోజులు పడుతుంది శుక్రుడు సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగి రావడానికి రెండు వందల ఇరవై ఐదు రోజులే కానీ మనం భూమి మీద నుంచి ఒక ప్రదేశంలో ఎక్కడైతే చూస్తామో తిరిగి అదే ప్లేస్కి శుక్రుడు రావడానికి ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు రోజులు పడుతూ ఉంటుంది దాంత శుక్రుడు తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి మొట్టమొదటి రోజుల్లో అయితే వాళ్ళు ముప్పై రోజులు పడుతుందని అనుకున్నారు కానీ ఈ రాడార్ పరిశోధనలు దాని తర్వాత రాను రాను మంచి టెలిస్కోపులు వచ్చిన తర్వాత అది రెండు వందల నలభై మూడు రోజులు పడుతుందని చెప్పి తెలిసింది అన్ని గ్రహాలు లాగే శుక్రుడు కూడా తన చుట్టూ తాను తిరగడం శుక్రుడు మాత్రం అన్నీ ఏం చేస్తాయి గ్రహాలు ఎలా తిరుగుతున్నాయి ఒకటి పడమర నుంచి తూర్పుకి మనకి ఇప్పుడు చంద్రుడు కూడా ఉపగ్రహం పడమర నుంచి తూర్పుకే వెళుతూ ఉంటుంది కానీ ఇది మాత్రం శుక్రుడు వ్యతిరేక దిశలో తిరుగుతాడు అంటే తూర్పు నుంచి పడమర వైపు తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇది వ్యతిరేక దిశలో తిరుగుతూ ఉంటాడు దానిలోని దాంతో శుక్రగ్రహం భూమితో పోలిస్తే ఎనభై ఐదు భాగం ఉంటుంది ఎనభై ఐదు శాతం అంటే చిన్నది ద్రవ్యరాశి కూడా ఎనభై ఒక్క శాతం అంటే వంద పాళ్ళు భూమి ఉంటే మనకు శుక్రుడు దాని యొక్క పదార్థం ఎనభై ఒకటి ఉంటుంది ద్రవ్యరాశి వచ్చేకల్లా ఎనభై ఒకటి ఉంటుంది దానిలో పోలిక చేసినట్లయితే సైజుకి ఎనభై ఒకటో ఎనభై ఎనిమిది మాత్రమే ఉంటుంది శుక్రగ్రహంలో గ్రావిటీ భూమితో పోలిస్తే అది ఎనభై ఎనిమిదో ఉంతే అంటే ఇంచుమించు ఒకే రకంగా దీనిలో ఉన్న ఎనభై ఎనిమిదో ఉంతే అంటే అర్థం ఏంటి భూమి మీద వంద కేజీలు బరువు చూసిన వస్తువు శుక్రగ్రహం మీద ఎనభై ఐదు కేజీలు మాత్రమే ఉంటుంది దాని బరువు ఎందుకంటే ఎనభై ఐదో వంతు కాబట్టి అందుచేత ఎస్కేప్ వెలాసిటీ కూడా భూమి మీద సెకండ్కి ఏడు మైళ్ళు అయితే శుక్రగ్రహం మీద ఆరు పాయింట్ మూడు మైళ్ళు ఉంది శుక్రగ్రహం మీద ఆరు పాయింట్ మూడు మైళ్ళు అంటే బయటికి ఏదైనా మనం రాకెట్ బయటికి పంపించాలంటే భూమి మీద పంపించడానికి సెకండ్కి ఏడు మైళ్ళు కావాలి మనం శ్రీహరికోట నుంచి మనం పంపిస్తూ ఉంటాం లేకపోతే భూమి యొక్క ఆకటి శక్తి పడిపోతుంది అదే శుక్రు మీద అయితే ఆరు పాయింట్ మూడు మైళ్ళు ఉంటుంది శుక్రగ్రహం సూర్యబింబం మీదగా ప్రయాణం చేయడాన్ని ట్రాన్సిట్ అంటారు అంటే మనకి భూమి మీద చూస్తున్నాం సూర్యుడు చాలా పెద్దది దాని చుట్టూ శుక్రగ్రహం తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరిగేటప్పుడు సూర్యుడు ముందు నుంచి వెళుతుంది దీన్ని దాన్ని ట్రాన్సిట్ అంటారు అనమాట శుక్రుడు సూర్యుడికి అడ్డంగా వెళ్ళేటప్పుడు నల్లని మచ్చలాగా కనిపిస్తాడు అంతేకాకుండా శుక్రగ్రహంలో వాతావరణం ఉండడం వల్ల ఆ నల్లని మచ్చ చుట్టూ సూర్యకాంతి వాతావరణం వలన ఒక వలయంగా మెరుస్తుంది శుక్రులో వాతావరణం చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది అందులో బాగా ఎక్కువగా కూడా ఉంటుంది అందుకని ఏమవుతుందంటే మనం బ్రైట్ లైట్ని చూసామనుకోండి మన కళ్ళకి ఆ లైటే కనిపిస్తుంది కానీ అందులో ఉన్న సెంట్రల్ పోర్షన్ కనిపించదు అలాగే శుక్రగ్రహం మీద పడిన సూర్యకాంతి మనకి భూమి మీద కనిపించేటప్పుడు శుక్రుడు చుట్టూ వలయంలాగా బ్రైట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ట్రాన్సిట్ అనేది శుక్రగ్రహంలో అంటే సాధారణంగా ఇవాళ ట్రాన్సిట్ అయిందనుకోండి ఈ రోజున మళ్ళీ మన ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తాం అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ నూట ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు చూస్తాం మళ్ళీ ఎనిమిది సంవత్సరాలు మళ్ళీ నూట ఐదు సంవత్సరాలు నూట ఐదు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది అందుకని ఏంటంటే ఇది జరిగే క్రమం ఎనిమిది సంవత్సరాలకు ఒకసారి అంటే ఇవాళ చూస్తే ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత నూట ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలకి మళ్ళీ ఎనిమిది సంవత్సరాలకి మళ్ళీ నూట ఐదు సంవత్సరాలకి ఇలా ఒకసారి కనిపిస్తూ ఉంటుంది భూమి మీద చూసినప్పుడు బుధుడు చంద్రుడు కనిపించినట్లే కళలు ఉంటాయి శుక్రగ్రహానికి కూడా కళలు మనకి పౌర్ణమి అమావాస్య ఎలా అయితే ఉంటున్నాం ఎందుకని మనం భూమి చూస్తున్నాం కాబట్టి అది సూర్యుడు చుట్టూ శుక్రగ్రహం తిరుగుతోంది కాబట్టి మనం టెలిస్కోపులో కనుక చూసినట్లయితే కళలన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాంత బుధగ్రహంలో శుక్రగ్రహం కూడా ఉదయం సాయంత్రమే కనిపిస్తాయి బుధగ్రహంలాగే శుక్రగ్రహం కూడా ఉదయం సాయంత్రం పూటే మనకు కనిపిస్తుంది మధ్య మధ్యాహ్నం పూట మనకి శుక్రగ్రహం కనిపించదు ఎందుకంటే అది సూర్యుడితో పాటు సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం భూమి మీద నుంచి చూస్తున్నాం భూమి నుంచే ఈ అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నాం కదా అలాగా అందుకని భూమి సూర్యుడు శుక్రుడు ఒక వరుసలో ఉన్నప్పుడు సుపీరియర్ కంజక్షన్ అంటారు అంటే ఇవన్నీ లైన్లో ఉంటాయి అక్కడి నుంచి సూర్యుడు తూర్పు దిశగా ప్రయాణం చేస్తాడు 
దాని దీన్ని ఈస్టర్న్ ఇలాంగేషన్ అంటారు దీనికి తిరిగి రెండు వందల ఇరవై రోజులు పడుతుంది ఇలా అది మనకి తూర్పు దిక్కు నుంచి పడమర నుంచి తూర్పుకి ఇలా ట్రావెల్ చేయడానికి దీన్ని ఈస్టర్న్ దగ్గర రావడానికి రెండు వందల ఇరవై రోజులు పడుతుంది మళ్ళా తిరిగి పడమర పక్కకు వెళ్ళడానికి నూట నలభై నాలుగు రోజులు పడుతుంది మనం మన అబ్జర్వేషన్లో తూర్పు వైపు పడమర వైపు మనం చూస్తున్న దానిలో నూట నలభై నాలుగు రోజులు మళ్ళా తిరిగి తూర్పు వైపు రావడానికి రెండు వందల ఇరవై అందుకని మనం చూసిన ప్రదేశాన్ని మళ్ళీ శుక్రగ్రహాన్ని చూడాలి అని అంటే రెండు వందల ఇరవై ప్లస్ నూట నలభై నాలుగు ప్లస్ రెండు వందల ఇరవై అందుకని ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు రోజులు పడుతుంది మీరు చూసిన ప్రదేశంలోనే మళ్ళీ శుక్రగ్రహాన్ని చూడాలంటే ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు రోజులు పడుతుంది నా ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు తర్వాత మళ్ళీ అక్కడే చూడగలుగుతాం అలాగే శుక్రునికి విపరీతమైన కాంతి ఉంటుంది మీరు గమనిస్తే చూడండి ఇది ఎప్పుడైనా సా సాయంత్రం పూట్టు కూడా కనిపిస్తుంది చంద్రుడు కొద్దిగా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది అమావాస్య అప్పుడు చూసినట్లయితే శుక్రగ్రహం కనుక ఉంటే ఇది ఎందుకు ఇంత వస్తుంది అంటే దాని మంచి వాతావరణం ఉండడం వలన మనకి ఒక అర్థంలాగా డెబ్భై ఆరు శాతం పంపిస్తుంది ఇంత మన సూర్య యొక్క వెలుతురుని రిఫ్లెక్ట్ చేసేది అంటే అర్థంలాగా అర్థంలాగా రిఫ్లెక్ట్ చేసేది శుక్రగ్రహానికి విపరీతం డెబ్భై ఆరు శాతం దీని కారణం మనకి మంచి క్లియర్ వాతావరణం అందులో ఉండడమే సూర్యకాంతి అంత రిఫ్లెక్ట్ అవడానికి ఎంతో శక్తివంతమైన టెలిస్కోప్ అయినా శుక్రుని యొక్క ఉపరితలం కనిపించదు ఎందుకని సూర్యకాంతి అంత ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి మనం మంచి టెలిస్కోప్ రిఫ్లెక్టింగ్ టెలిస్కోప్ పెట్టినా కూడా ఆ కోర్ అంటే ఏదైతే శుక్రగ్రహ నిర్మాణం ఉంటుందో మన వాతావరణమే రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది అందుకని మన శుక్రగ్రహం యొక్క ఆ భాగాన్ని భూమిని చూసినట్లుగా మనం చూడలేకపోతాం శుక్రగ్రహం పైన దట్టమైన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే బొగ్గు పులుసు వాయు ఉంది ఇది తొంభై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉంది మేఘాలు కూడా ముప్పై ఐదు మైళ్ళు ఎత్తు వరకు ఉంటాయి మన భూమి మీద మహా ఉంటే పది మైళ్ళు ఎత్తు వరకే మేఘాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన విమానాల్లో వెళ్ళి చూసినప్పుడు మేఘాలు పైన ఉంటాం మనం పది మైళ్ళు ఎత్తులో విమానాలు వెళుతూ ఉంటాయి వెళ్ళినప్పుడు అన్నీ మేఘాల కిందే ఉంటాయి కానీ శుక్రగ్రహంలో ముప్పై ఐదు మైళ్ళు ఎత్తు వరకు ఉంది ఇవి కూడా ఏంటి బొగ్గు పులుసు వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అందుకని మీకు లోపలికి సూర్యకాంతి కూడా చొచ్చుకుపోదు మనం చూడలేము సూర్యకాంతి కూడా బయట నుంచే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది వాతావరణం నుంచి భూమి కంటే మించి తొంభై ఒక్క పర్సెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది అంటే అందులో ఉండే వాతావరణం మన భూమి కంటే తొంభై ఒక్క శాతం ఎక్కువ ఉందన్నమాట దానివలన అంత దట్టమైన ఇది ఉండబట్టి అలాగే శుక్రగ్రహం యొక్క సరాసరి ఉష్ణోగ్రత అంటే సూర్యుడికి రెండో గ్రహమే ఇది దగ్గరగా ఉంది ఉండబట్టి నాలుగు వందల అరవై నాలుగు డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది చాలా వేడి ఉంటుంది అక్కడ దాని మీద దాంత పొగలకి రాత్రికి అంటే ముందు పక్క ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది రాత్రి అంటే వెనక పక్క ఉంటుంది పెద్ద తేడా లేదు కారణం ఏంటంటే దానికి దట్టమైన వాతావరణం ఉంది అది భూమి చుట్టూ శుక్రుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది భూమి చుట్టూ ఎలా అయితే మన వాతావరణం తిరుగుతుందో తిరుగుతూ ఉండబట్టి సూర్యుడి యొక్క వేడి రాత్రి ఓడు వెళ్తుంది కాబట్టి రాత్రికి పొగలకి ఉష్ణోగ్రతలో ఎక్కువగా భేదం ఉండదు దాంత దట్టమైన గాలులు వీస్తూ ఉంటాయి ఇవి రెండు వందల మైళ్ళ వేగంతో మనకి తుఫాన్లు ఇవన్నీ వస్తున్నప్పుడు ఎలా అయితే ఉంటాయో అలా రెండు వందల మైళ్ళ వేగంతో గ్రహం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి భూమికి దీన్ని మనకి సిబ్లింగ్ అంటాం సిస్టర్ ఎందుకంటే చాలా వరకు భూమి లాంటి పోలికలే ఉన్నాయి అయితే ఇంత హై టెంపరేచరు ఇంత గాలులు బొగ్గు పులుసు వాయువు ఇలాంటివన్నీ ఉండబట్టి శుక్రగ్రహంలో నివాస యోగ్యం కానీ ప్రదేశం అయింది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అనుకునేవారు ఉండొచ్చని మన శుక్రగ్రహం కూడా భూమిని పోలినట్లే ఉంది అలాగే మనకి భూమికి రెండో వైపు మనకి అంగారకుడు ఉన్నాడు కుజుడు దాన్నే మనం మార్స్ అంటాం అది కూడా ఇంచుమించు భూమిని పోలినట్లే ఉంటుంది కానీ దానిలో కూడా ఇంకా మనకి జీవం ఇవన్నీ ఉన్నట్లు కానీ మనం ఊహించాం కానీ ఎక్కడ మన సెటిలైట్స్ కానీ ఇవి కానీ వాహకాలు కానీ రహస్య వాహకాలు కానీ అక్కడ మనకు ఉన్నట్లుగా జీవం ఉన్నట్టు తెలియట్లేదు ఒక మన భూమి మీద మాత్రం అందుకనే మన భూమి లివింగ్ ప్లానెట్ అంటారు ఇక్కడ జీవం ఉంది ఈ రకంగా ఈ మనం ఏమో శుక్రగ్రహం తెలుసుకున్నాము మనం భూమి మీద నుంచి చూసినప్పుడు మనకి సూర్యుడి వైపు మన వైపు నుంచి చూస్తే శుక్రగ్రహం దాంతో అవతల వైపున 
బుధగ్రహం మెరుకురి ఉన్నాయి ఈ రెండో వైపు మనకి రెండో వైపు సూర్యుడికి అవతల వైపు వెళ్ళేది తర్వాత మనకి మార్స్ దాని గురించి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం Please download Samaram Multi Channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. Marini Kotta video al koso ma channel ke subscribe chayindi. Krindo unna bell icon ni activate chayindi.